ദുബായിലെത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്റെ ജോലി ഇന്ന് പോരുത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചായിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാം അല്ല ഞാനിപ്പോ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ മൊത്തം ഈ ആൾക്കാരുടെ സംസാരങ്ങളാണ് സിനിമകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ വേണ്ടി അപ്പ അമ്മ എനിക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ചിടത്തില് പൊണ്ണ പത്താ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു പൊണ്ണ പിടിച്ച അവള് കല്യാണം പണിത് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് വന്താ നീ ഓണ സിന്ധു ഗെയിം ആടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ വെള്ള സപ്പിട്ട് പൊണ്ണമാ ഉണ്ണ മാതിരി പൊണ്ണെല്ലാം ഓക്കെ സുനത് പെരസ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പോസ്റ്ററിലൊക്കെ ഇട്ട് മൊത്തം വലുതാക്കിയേക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് ബാദുക്കയാണ് ഈ സിനിമ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജോമി എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞു ജോമി എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതൊരു നന്മയുള്ള ഒരു സിനിമയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരുപാട് ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഫുൾ ഷൂട്ടും ദുബായിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഫുൾ ഷൂട്ടും ദുബായിലായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഒന്നര ദിവസമേ ഉള്ളായിരുന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല എനിക്ക് ആപ്പാട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനായിട്ടായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനും പിന്നെ അന്നുമായിട്ടും ആയിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ദിവസം അന്നും എന്നെയും വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വളരെ ചെറിയൊരു ലിമിറ്റഡ് ക്രൂ ആയിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല നല്ല ബോണ്ടാണ് നല്ല രീതി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദുബായിലെത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ദുബായിലെ ചെറുപ്പത്തില് ദുബായിലെ സ്കൂളിങ്ങൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ദുബായ് പോകാറുള്ള ഒരു ചെറുക്കനാണ് അപ്പൊ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് പക്ഷെ ദുബായ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വേറെ സിനിമാപരമായിട്ട് പോയ സഫാരിക്ക് പോലും പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഉള്ള ലൊക്കേഷനൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള മറ്റേ അങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെറൈനിലായിരുന്നു നമ്മൾ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദുബായ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ദുബായുടെ ഒരു ഗ്ലാമർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ലൈഫൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ മരുഭൂമിയുടെ വേറൊരു സൈഡും കാര്യങ്ങളും സഫാരി ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് പോയി ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ മരുഭൂമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഈ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ചില വില്ലേജ് കോട്ട കോട്ടേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഗംഭീരമായിരിക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് പറയാനാണ് അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ വില്ലാസൊക്കെ അല്ലാണ്ട് അവിടുത്തെ ആരും ഈ ഇത്രയും വലിയ വില്ലാസിൽ വന്ന ഷേക്കുകളൊന്നും പോയി താമസിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സഫ ഈ മരുഭൂമിയിലത്തെ സ്ഥലം അപ്പം അവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു പാട് ജീവിതമൊക്കെയും സിനിമ കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമ അതാണല്ലോ അപ്പോൾ ട്രെയിലർ നല്ല റിലീസ് ആയി ഗംഭീരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ പോയിട്ടില്ല സിനിമ വഴിയാണ് ഞാൻ പോയ അനുഭവിച്ചത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിലിം വഴി ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണിക്കാം ഒരു ഗെയിം സെഗ്മെന്റ് പോലെ അതിന്റെ മെമ്മറീസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ അല്ലെ 
ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ എബ്രാമിന്റെ സന്തതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിലീസ് ഡേറ്റിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ സമയത്ത് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് വളരെ എന്റെ ചേട്ടനല്ലേണ്ട് ചെറിയ പേടിയുണ്ട് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ ആ പേര് നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെ കൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിയനായിട്ട് ഞാനും കൂടി അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്വയമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മേത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിജയ് സേതുപതി ഒരു തമിഴ് പടം നമ്മളിപ്പോൾ മഴയിൽ നനഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തിൻ്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് വിജയ് സേതുപതി പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനും സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മക്കൾ സെൽവിനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ആ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സൂര്യ അപ്പൊ അത് തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കോയമ്പത്തൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജ്യോതിക്ക കാർത്തിയൊക്കെയുള്ള സിനിമ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ജ്യോതിക്കാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ജ്യോതിക്ക പുള്ളിക്കാർ എന്നെ വിളിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മൊമെന്റ് വാസ് പ്രീ ഗുഡ് റൂഡി എന്റെ പട്ടിക്കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ എട്ട് വയസ്സായി അതിന്റെ മിൻപിന്നാണ് മിനിയേച്ചർ പെൻച്ചർ ആ സൈസ് അത്രേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അത് ഇവിടെ വളരത്തില്ല ഇത് ഷൂട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചെടുത്തതാണ് എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് റൂഡിനെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈക്കിൽ ചില സമയത്ത് ആ ഷോട്ട് മഴയിൽ നനഗ്രേൻ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ബൈക്ക് റൈഡർ അല്ല ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി കാർ ആയിരിക്കും പിന്നെ സോളോ സോളോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ എല്ലാരുമായിട്ട് പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് വരാം ഏതാണോ ആ സമയത്ത് ഉചിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോകും സോളോ ട്രിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കൊടൈക്കനാൽ ഇഷ്ടമാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ഇഷ്ടമാണ് ഓറവിൽ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സൗത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മളിപ്പോ അടുത്താണെങ്കിൽ കുറെ ഐലൻഡ്സിലോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതലും ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് തായ്ലൻഡിൽ കുറെ ഐലൻഡ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറിന് അത് എനിക്ക് എത്താവുന്ന ഐലൻഡ്സ് അവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറക്കും ഇത് എന്റെ ബ്രദർ ആണ് മാറ്റൻ മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവന്റെ അവൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോറൂം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ ഇതിന് മാത്രമേ ഞാൻ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൊച്ചി ഫാഷൻ വീക്ക് ആണെന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായത് ഞങ്ങൾ സോളോ സിനിമ എന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ആനഗസ്റ്റിൻ അതിനകത്ത് അപ്പോ ആ സിനിമയുടെ സമയത്തെടുത്ത് ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ചോദിക്കില്ല ഇതാണോ ഇന്റർവ്യൂ എന്താ പഠിച്ചിപ്പണിയാണോ 
സിനിമാ അഭിനയായിരിക്കും മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാം ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിപൊളി അടിപൊളി ഇറങ്ങാൻ പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാൻ എന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചെറിയൊരു ചെറിയ സിനിമയാണത് ചെറിയ സിനിമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും വെച്ച് പോയി കാണേണ്ട സിനിമയല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദേവദൂതന്മാരെയൊക്കെ പോലെ വരുന്നത് അവരൊക്കെയും വഴിത്തിരിവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വല്ല പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്തത് അത് സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കും തോന്നും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഫിലിം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക നല്ലൊരു വിജയം വരട്ടെ എന്ന് നല്ലൊരു വിജയം അങ്ങോട്ടും വരട്ടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇടാൻ പറ്റുമോ നോക്കി ഈ ക്യാമറ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ക്യാമറ മൊത്തത്തിൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ സൈഡിലോട്ടേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ക്യാമറ നേരെ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കി പറഞ്ഞാ പോരെ മൊത്തത്തില് അടിപൊളി അടിപൊളി ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ജോലി ഇന്ന് പോരുത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് മൂന്നാം മൂന്നാം തിന്റർവിൽ ഞാൻ പൊളിച്ചേക്കാം അടുത്തേലും ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ രഞ്ജിത് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം ആസിക്കുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ആ ഒരു സിനിമ നിഷാന്ത് സാട്ടുവിന്റെ ഒരു പടം വരുന്നുണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ ക്യാമ്പിളിക്കും റിലീസ് ആണ് പിന്നെ തമിഴിൽ മഴയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിജയ് സേതുപതി കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമ അതിന്റെ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനകത്തേക്ക് വന്നൊരു സിനിമയാണ് അപ്പം അത് റിലീസ് ഡേറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാരൻ ഡയറക്ടർ മാരൻ്റെ സിനിമ അത് തീർക്കാനുണ്ട് ഇനിയൊരു അഞ്ചു ദിവസം കൂടിയുണ്ട് തീർക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പുതിയ സിനിമകൾ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മിക്കതും ആമസോണിൽ മെയിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് മൂവിയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് അവാർഡൊക്കെയും കിട്ടിയ ഒരു സിനിമ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് <laughs> 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 അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സേ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം സിനിമകൾ ചെയ്ത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പോ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സെയിം റോളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന സെയിം പരിപാടി ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു മാനറസോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് വൈസോ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അപ്പൊ അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഹൈ എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ കഥ കഥയാണ് അടുത്ത സംഭവം പിന്നെ ഈ കഥകൾ നമ്മളിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു സംഭവം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു സംഭവം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി യോജിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോ തമിഴ് മൂവീസ് ചെയ്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് കയറിയത
ഞാൻ ബേസിക്കലി സെറ്റിൽഡ് ചെന്നൈയിലാണ് ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയ പഠിച്ചു വളർന്നൊക്കെയും ചെന്നൈയിൽ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിചിതം തമിഴാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യ സിനിമ മലയാളം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റെമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ തമിഴ് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോനൊക്കെയും പോയി അവിടുത്തെ ആരവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ആ ഒരു ഹൈ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം സാലിഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെയും കുറേ ഈ എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ പ്രസാദ് ലാബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ മലയാളം സിനിമകളിലൊക്കെയും കണ്ടേക്കുന്നത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മേലിലൊക്കെയും കണ്ടേക്കുന്നത് എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ മറ്റ് റൗണ്ടൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടൊക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളും എൻ്റെ വീടും ഒക്കെ അവിടെയായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ചായക്കടയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ഹോട്ടലുകളിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ വെയ്റ്റേഴ്സ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചായക്കടയിലത്തെ ആൾക്കാർ ഇവരെല്ലാം സിനിമ സ്വപ്നമായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറ് മൊത്തം ഈ ആൾക്കാരുടെ സംസാരങ്ങളാണ് സിനിമകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സിനിമയിലോട്ട് ആഗ്രഹം വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നമില്ല അഭിനയിക്കുക അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സിനിമയിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം തമിഴിലെന്തെങ്കിലും ഡയലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഏതോ നല്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് കീർത്തി സുരേഷ് നോക്കി പറയുന്ന ഇപ്പൊ കൊച്ചു നോക്കി പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു വന്നു കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഏതോ എന്റെ അച്ഛനമ്മയും പത്ത് പതിനഞ്ച് പെമ്പിള്ളരെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു നീ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്നെ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ പറയൂ എവിടേക്കോ കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാന്നല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം ഡയലോഗൊക്കെ പഠിക്കണേ എന്നാലാണ് നല്ല സിനിമ നടിയൊക്കെ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു